Hello viewers. In the video, we will set off of losses and carry forward and set off of losses. This is a simple and easy chapter. If you know this chapter, you will see this video full. This is a very easy concept. It is easy to know how to do this. If you ask questions about UGC Network, you will crack the UGC Network questions. It is a very simple concept. So, if you skip this chapter, you will be easy to attend questions in this chapter. Okay, in the video, I will explain what is set-off. Set-off is what is set-off, what is set-off, what is set-off, intra-head set-off, intra-head set-off, carry forward and set-off, what is set-off, what is set-off, carry forward and set-off, what are the rules for the income tax, what are the rules for the income tax. First, set-off of losses, what is set-off? So far, what is income tax? One of the assets is earn all income to tax pay. That is the income tax. Always, assets earn income? No, at times, they earn loss to incur. So, when I cut my income, I will cut my income and I will pay tax to the remaining amount. This is set off. So, set off is what an individual or one assets income earn pundraang at the same time sila activities la unglukku loss hoon irukku so income la rundu loss minus pundu net income kudha unga tax pay pundu vang in the process income la rundu loss adjust pundra in the process process adha nama ennan solhroom set off of losses abdeen solhroom so set off of losses na enna adjusting Losses from the income. என்னுடைய incomeல் இருந்து என்னுடைய loss நான் adjust பண்டு இந்த concept இக்கு பேருதான் set off. Okay வா. இந்த set off நான் adjust பண்டுதுக்கு ரெண்டு வேல நான் adjust பண்ணலாம். உன்னு intra-head set off. Intra-head set off நான் என்ன? Same head. Within the same head. That is, நான் ஒரு business பண்டுறேன். நான் ஒரு business பண்டுறேன் business A. இந்த business Aல எனக்கு income 10,000 rupees இருக்கு. இன்னுறு business பண்டுறேன் business B. இதில் எனக்கு 5,000 rupees loss இருக்கு. So, இந்த 10,000 incomeல் இருந்து இந்த 5,000 rupees loss adjust பண்ணி balance 5,000 rupees தான் நான் taxable income அடுத்த outer column கே எடுத்துட்டு வருவேன். இதுக்கு பேரு intra-head set-off within the same head. எனக்கு 2 house property இருக்கு. ஒரு house propertyல் income இன்னுறு house propertyலியும் loss இருக்கு நான் Income लருந்து loss minus பணி balance outer column எடுத்துடு வருவேன். இது intra-head set-off. அதே headல, same headல, எனக்கு incomeும் இருக்கு, lossும் இருக்கு. Income लருந்து loss minus பண்டுறேன். இது பேரு intra-head set-off. Okay, இங்களா? Then, inter-head set-off நான் என்ன? Inter-head set-off இங்குரது, எனக்கு businessல, say business Bல, எனக்கு 5,000 rupees loss இருக்கு. நான் வேறை எந்த businessும் பண்ணில் ஒரு business தான் பண்ணில் அந்த businessல் இருந்து எனக்கு loss இருக்கு. இப்பு house propertyல் இருந்து எனக்கு ஒரு income 20,000 rupees இருக்கு. So, இந்த house property incomeல் இருந்து இந்த loss நான் adjust பண்ணி balance 15,000 taxable income நேடுத்துட்டு வரேன். இந்த set off கு பேரு inter head set off. Outside the head. இங்க இன்றால் என்ன பாத்தும் எனக்கு ஒரு headல loss இருக்கு நான் அதே headல இருக்கிற income கூட நான் minus பண்ணிக்கிறேன் இது intra-head, same head எனக்கு ஒரு headல loss இருக்கு அந்த headல எனக்கு income கடையாது so outside the head எடுத்துட்டு வந்து வேறை எதாது ஒரு income கூட நான் minus பண்ணிருது inter-head set off okay இங்கலா இப்பா எனக்கு current previous year என்னுடிய current previous yearல இருக்கிற என்னுடிய loss நான் intra-headலியும் set off பண்ணிக்கலாம் inter-headலியும் set off பண்ணிக்கலாம் current previous yearல நான் ஒரு loss incur பண்ணிருக்கே நான் அந்த loss within the headும் set off பண்ணிக்கலாம் outside the headும் set off பண்ணிக்கலாம் okay வா for example எனக்கு current yearல businessல 1 lakh loss இருக்கு current year businessல 1 lakh rupees loss இருக்கு அந்த வர்ஷும் எனக்கு house propertyல ஒரு 25 ருபா இன்கம் இருக்கு இவ்வளதான் என்னுடிய total இன்கமே என்னுடிய businessல ஒரு 1 lakh rupees loss இருக்கு அந்த வர்ஷும் எனக்கு house propertyல ஒரு 25,000 rupees தான் இன்கம் இருக்கு இவ்வளதான் என்னுடிய total இன்கம் அப்பா எனக்கு unadjusted loss எவ்வளோ இருக்கு இந்த வர்ஷும் ஒரு 75,000 rupees எனக்கு unadjusted loss இருக்கு இது loss இது income 
ஓகேங்களா பிஸ்னஸ்ல ஒன் லேக் லாஸ் இருக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்கம் இருக்கு இவ்வளவுதான் என்னுடைய டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் இப்ப என்கிட்ட அன்அட்ஜஸ்டடா இருக்கிற லாஸ் எவ்வளவு இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட நான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்துட்டு போறேன் எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்கம் இல்ல சோ நான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போய் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்னா அந்த கான்செப்டுக்கு பேரு கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் சி இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ல கரண்ட் இயர்ல எனக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் லாஸ் இருக்கு அந்த கரண்ட் இயர் லாஸ கரண்ட் இயர் இன்கம் கூட செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேரு செட் ஆஃப் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல எனக்கு கரண்ட் இயர்ல லாஸ் இருக்கு அந்த லாஸ அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு சஃபிஷியன்ட் இன்கம் இல்ல சோ அந்த இன்கம் நான் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்துட்டு போறேன் நெக்ஸ்ட் இயர் எடுத்துட்டு போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு இன்கம் கூட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் ஓகேங்களா சோ கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் மீனிங் என்ன Unadjusted losses in any year, எந்த அசஸ்மெண்ட் இயர்லயும் ஏதாவது அன்அட்ஜஸ்டட் லாசஸ் இருக்குன்னா அந்த லாஸ நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி செட் ஆஃப் பண்றது தான் கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் நான் வித் இன் த ஹெட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதாவது எனக்கு இங்க பிசினஸ்ல ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ் இருக்குன்னு நாம எடுத்தோமா இந்த பிசினஸ் லாஸ இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண பிஸ்னஸ் லாஸ நான் பிஸ்னஸ்ல இருந்து வர இன்கம் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் கூட பண்ண முடியாது இங்க நான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது என்ன லாஸ் கரண்ட் இயர் லாஸ் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருக்கிற லாஸ் சோ கரண்ட் இயர் லாஸ வித் இந்த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் அவுட் சைட் த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு லாஸ நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாஸ எது கூட மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சேம் ஹெட் வித் இன் த ஹெட் கூட மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ண முடியும் சோ இந்த கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண பிசினஸ் லாஸ நான் வேற ஏதாவது பிசினஸ் இன்கம் கூட மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ண முடியும் நான் இதை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கூடவோ கேபிட்டல் கெயின் கூடவோ அதர் சோர்சஸ் கூடவோ வேற எந்த ஹெட் கூடயும் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாசஸ் சோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த லாஸ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த லாஸ அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் பாக்கலாம் இதை நான் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வைஸ் கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கேன் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ்ல நமக்கு லாஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாதுங்க எய்தர் இன்கம் இருக்கும் இல்லைனா இன்கம் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாசம் வேலைக்கு போனேன்னா எனக்கு சம்பளம் இருக்கும் நான் வேலைக்கு போகலன்னா எனக்கு நில் இன்கம் தான் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ங்கிற கான்செப்ட் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ்க்கு இல்லை ஸோ அதை செட் ஆஃபோ கேரி ஃபார்வர்டுங்கிற கான்செப்டும் சேலரிஸ்க்கு இல்லை தட் இஸ் வை நான் நில்லுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ்க்கு செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் லாசஸ் கான்செப்டே அப்ளை ஆகாது அடுத்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் இன் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில நமக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில இன்கம் இல்லாம லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லாஸ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் வித் இன் த ஹெட் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில லாஸ் இருக்குன்னா அந்த லாஸ ஃபர்ஸ்ட் நான் எது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஹவு வேற ஏதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில அந்த வருஷம் எனக்கு இன்கம் இருக்கான்றத பாக்கணும் இன்கம் இருந்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இன்கம் இல்ல அப்படின்னா அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் அடுத்த ஹெட் என்ன இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் இந்த இன்கம் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் நான் மூணு கேட்டகரியா டிவைட் பண்றேங்க நார்மல் பிசினஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் மூணு கேட்டகரிய நான் டிவைட் பண்றேன் ஒரு நார்மல் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்ல நார்மல் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து எனக்கு ஒரு லாஸ் இருக்குன்னா அந்த வருஷம் வேற ஏதாவது ஒரு நார்மல் பிஸ்னஸ்லயோ நார்மல் ப்ரொஃபஷன்லயோ எனக்கு இன்கம் இருந்தா அந்த இன்கம் கூட ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த இன்கம் சஃபிஷியண்டா இல்ல வித் இன் த ஹெட் எனக்கு நார்மல் பிஸ்னஸ்லயோ நார்மல் ப்ரொஃபஷன்லயோ எனக்கு சஃபிஷியன்ட் இன்கம் இல்ல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த இன்கம் அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் எந்த இன்கம் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது
அந்த பிஸ்னஸ் நான் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ப்ராஃபிட்ல இருக்கிற இன்கம் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் வேற எந்த இன்கம் கூடவும் மைனஸ் பண்ண முடியாது அவுட் சைட் த ஹெட்டும் எடுத்துட்டு வர முடியாது ஸோ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ல கரண்ட் இயர்ல ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ல எனக்கு லாஸ் இருக்குன்னா அந்த லாஸ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்தும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது சரி ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற லாஸ நார்மல் பிஸ்னஸ் இன்கம் கூட கூட நான் மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸ் எது கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் தென் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் உடைய லாஸ வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தான் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் வேற எந்த இன்கமும் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் அவுட் சைட் த ஹெட்டும் எடுத்துட்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பிஸ்னஸ் இன்கம்மா நம்ம மூணு டைப்பா பிரிக்கிறோம் நார்மல் பிஸ்னஸ் நார்மல் ப்ரொஃபஷனல் ஃபர்ஸ்ட் வித்ன் த ஹெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் வித்ன் த ஹெட்ல இன்கம் சஃபிஷியண்டா இல்லைனா அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வரும்போது சேலரி இன்கம்மா மட்டும் நம்ம என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் இன்கம்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ்க்கோ ப்ரொஃபஷன் இன்கம்க்கோ யூஸ் பண்ண முடியாது தென் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ல லாஸ் இருக்குன்னா ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ்ல லாஸ் இருக்குன்னா ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்து கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின்ல நான் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறேன் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினை லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ லாங் டேர்ம் அசட்ல நமக்கு லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லாங் டேர்ம் அசட் லாஸ எது கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் வேற ஏதாவது ஒரு லாங் டேர்ம் அசட்ல இருந்து கெயின் வந்திருந்தா அந்த கெயின் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வர முடியாது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல எனக்கு ஏதாவது லாஸ் இருக்குன்னா அதை நான் லாங் டேர்ம் கெயின்லயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்லயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்து மைனஸ் பண்ண முடியாது தென் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல கேஷுவல் இன்கம் கேஷுவல் இன்கம்ல லாஸ் இருக்குன்னா அந்த லாஸ அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது கேஷுவல் இன்கம் லாஸ அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது வித் இந்த ஹெட்டும் பண்ண முடியாது அவுட் சைட் த ஹெட்டும் பண்ண முடியாது ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டியில எனக்கு லாஸ் இருக்குன்னா இதே ஆக்டிவிட்டியில இருந்து வர இன்கம் கூட மட்டும் தான் நான் மைனஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் உடைய லாஸ இன்கம் ஃப்ரம் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அவுட் சைட் த ஹெட் எடுத்துட்டு வந்தோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது எக்ஸம்டட் இன்கம்ஸ் ஸோ சில இன்கம்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ்ல எக்ஸம்டட்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த எக்ஸம்டட் இன்கம்ஸ் உடைய லாஸ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இன்கம் எக்ஸம்டட் ஸோ அதுல இருந்து வர லாஸ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது வித் இந்த ஹெட்டும் பண்ண முடியாது அவுட் சைட் த ஹெட்டும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எதுக்கான ரூல் அப்படின்னா செட் ஆஃப் கரண்ட் இயர் செட் ஆஃப் உடைய ரூல் கரண்ட் இயர்ல எனக்கு ஒரு லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லாஸ வித் இந்த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் அவுட் சைட் த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் இந்த ஹெட் பண்ணும் போது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அவுட் சைட் த ஹெட் பண்ணும் போது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் இது உங்களுக்கு சிம்பிளா சமரைஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய லாஸுக்கு மட்டும்தான் கண்டிஷனே கிடையாது வித் இந்த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் அவுட் சைட் த ஹெட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபைடு பிஸ்னஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் ரிப்பீட் பண்றேன் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபைடு பிஸ்னஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் இந்த நாலுல இருந்து ஏதாவது லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதே ஆக்டிவிட்டியில இருந்து கெயின் இருந்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபைட் லாஸ் ஸ்பெசிஃபைடு கெயின் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் லாஸ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் கெயின் லாங் டேர்ம் லாஸ் லாங் டேர்ம் கெயின் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ரேஸ் ஹாசஸ் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் ஆக்டிவிட்டியில இருக்கிற கெயின் இது கூட மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா பிஸ்னஸ் நார்மல் பிஸ்னஸ் லாஸ வித் இந
ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் எட்டு வருஷம் நார்மல் பிசினஸ் லாஸ் எட்டு வருஷம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் லாஸ் நாலு வருஷம் ஸ்பெசிஃபைடு லாஸ் அது கம்ப்ளீட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது கம்ப்ளீட்டா அட்ஜஸ்ட் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் லாங் டேர்ம் லாஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லாஸ் எயிட் இயர்ஸ் கேஷுவல் இன்கம்மை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதை கேரி ஃபார்வர்டும் பண்ண முடியாது ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் காசஸ் நாலு வருஷம் எக்ஸம்டட் இன்கம் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுவும் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நார்மல் பிசினஸ் லாஸ் லாங் டேர்ம் லாஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லாஸ் இந்த நாளையும் நம்ம எத்தனை வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்டு வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிசினஸும் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் காசஸும் நாலு வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ் மட்டும் அது ஃபுல்லா அட்ஜஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாசஸ் உடைய மீனிங் அண்ட் ரூல்ஸ் ஸோ நான் இது உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்க இதை ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூஜிசி நெட்ல எந்த லாஸ எத்தனை வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் இல்ல எந்த லாஸ எந்த இன்கம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஈஸியா கான்பிடென்டா உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் so thank you for watching